это. Это самодельная игрушка дизель поезда D1. А это, это музейный экспонат дизель поезд D1. А это рабочий дизель поезд D1. И это списанный дизель поезд D1. И как вы уже поняли, в этот раз фильм будет о дизель поездах серии D1. Поездам D1 предшествовал трехвагонный поезд D, которому предшествовал шестивагонный поезд ТП, а ему в свою очередь предшествовал трехвагонный поезд ДП. Так что, прежде чем начать разговор о истории поезда D1, нужно вернуться назад в 1940 год к состоянию трехвагонного поезда ДП. Перед началом Второй мировой войны вагоностроительный завод «Канц» получил еще один заказ от железной дороги «Эстадо» в Аргентине на поставку 10 моторных поездов типа «Розарио» для эксплуатации на линиях железной дороги с колеей в 1000 мм. Выпущенные в 1940 году дизель поезда уже не удалось отправить в Аргентину из-за начала Второй мировой войны. Во время войны эти поезда для спасения их от воздушных налетов спрятали в лесу, так что войну они перенесли без повреждений. Отношения между заводом ГАНС и МПС начались уже после войны, так как Венгрия должна была выплачивать репарации Советскому Союзу. На переговорах между Венгрией и Советским Союзом Венгрия предложила Советскому Союзу те аргентинские поезда с переделкой на широкую колею, Советский Союз принял предложение, и поезда были модифицированы соответственно требованиям МПС, и они были поставлены в 1946 году. Это были 10 трехвагонных поездов ТП-1 до ТП-10. Трехвагонный дизель поезд состоял из двух головных моторных и одного промежуточного прицепного вагона. Ширина вагонов составляла всего 2800 мм, поскольку поезда проектировались для использования на колее 1000 мм. Такая ширина кузова затрудняла использование составов на участках с высокими платформами. В машинном отделении моторного вагона размещался дизельный двигатель «Канц Гендрашик» с номинальной мощностью 320 лошадиных сил. Механическая передача от дизеля к колесным парам была четырехступенчатой. Переключение передачи реверса производились вручную при помощи главного контроллера. Ускорение поезда при пуске было до 0,3 метров в секунду в квадрате. Максимальная скорость дизель поезда была до 121 км в час. Моторные вагоны со стороны машинного отделения имели трехосные тележки. Со стороны прицепных вагонов – двухосные. Рамы тележек – были выполнены из хромистой стали. Крайние колесные пары трехосной тележки были диаметром 920 мм и были движущими. Средняя колесная пара диаметром 760 мм являлась поддерживающей. Посты управления дизель-поездом располагались в головных вагонах. На ДП у помощника машиниста был откидной стул. Машинист сидел посередине, и помощник был сразу рядом. Для связи между постами управления был предусмотрен телефон. На трехвагонных поездах ТП между дизельным помещением и кабиной перегородки не было, и машинист сидел практически на капоте дизеля. В одном из коломных вагонов состава располагались кабина машиниста, машинное отделение, отделение для почты, буфет с кухней, туалет, и пассажирский салон на 44 места. В другом головном вагоне, помимо кабины машиниста и машинного отделения, располагалось багажное отделение, 4-6 местных сидячих купе, а также туалет. В прицепном вагоне располагались два пассажирских салона, один на 40, другой на 48 мест. Общее число мест поезда было 156. В прицепных вагонах составов ТП-4, 6 и 7 вместо пассажирского салона на 48 мест 
было оборудовано 5-6 местных купе. Общее число мест в этих трех поездах составляло 138. Все пассажирские места поезда были мягкими. В вагонах устанавливались системы водяного отопления и кондиционера. К климатической установке относилась также система охлаждения питьевой воды. Вагоны сцеплялись автосепкой системы ГАНС. В случае необходимости устанавливалась автосепка СА-3. В Советском Союзе эти 10 составов сперва курсировали по побережью Черного моря в Крыму и на Кавказе. Потом, в 1949 году, они были переданы в депо «Вильнюс Дизельное» и начали обслуживать некоторые междугородные маршруты, в том числе и линию вильнюс рига Таллин. В какое-то время в Вильнюсе один поезд ТП переделали в пригородный. Начальник ТП узнавал еще у завода «Канц» по поводу подвески поезда, так как вес поезда изменился. Дизель поезда «Розарио» сняли с эксплуатации в 1964 году после начала серийного производства дизельных поездов Д1 пригородного сообщения и после передачи их в эксплуатацию. До настоящего времени ни один из трех вагонных дизель поездов серии ДП не сохранился. Перед дизель поездами Д были еще дизель поезда ДП-01 до ДП-08 с электрической передачей. Это был следующий заказ МПС, чтобы построили шести вагонные поезда повышенной комфортности для линии Москва-Ленинград. После трехвагонного дизель поезда ДП завод получил в 1948 году заказ от Советского Союза. Заказом предусматривалась поставка моторных поездов, которые должны были быть быстрыми, экономичными и удобными при поездках. Изначально машину импорт заказал 20 поездов, но построено было 8. В качестве приводного узла для 6-вагонного дизель поезда завод Канц выбрал дизельный двигатель мощностью 600 лошадиных сил и электрическую силовую передачу. Разработка нового типа моторного поезда поставила перед конструкторами и рабочими завода новую большую задачу. Заводом впервые применялась электрическая силовая передача в дизель-поездах. Впервые пришлось заводу составать поезд с такой высокой мощностью, и опять же впервые пришлось заводу составать дизель-поезд, состоящий из шести вагонов. С 1949 до 1952 года на базе Харгита были построены 8 составов для Советского Союза, получивших обозначение ДП-01 до 08. 0 стал знаком, отличавшим серию шести вагонных дизель-поездов от трех вагонных, получивших подобное обозначение. Поезда состояли из двух колонных моторных и четырех промзуточных прицепных вагонов. Обтекаемые лобовые части головных вагонов визуально напоминали прибывшие в Советский Союз в 1946 году трехвагонные поезда ТП. Ширина вагонов была увеличена у шести вагонных дизель-поездов до 3010 мм. Первые четыре шести вагонных ДП вначале отличались от последующих. Их отправили на испытания в Советский Союз и после них у поездов была увеличена высота кузовов. На заводе срезали крышу и нарастили стенки вагонов. Также изменилась и планировка вагонов. В машинном отделении моторного вагона размещались два дизельных двигателя системы ГАНС Яндрашик. 16-цилиндровый главный дизель номинальной мощностью 600 лошадиных сил для привода тягового генератора и 6-цилиндровый вспомогательный дизель номинальной мощностью 220 лошадиных сил для привода вспомогательных машин. Дизеля имели схожую конструкцию с дизелями трехвагонных поздов ТП. Многие детали были взаимозаменяемыми. И у шестивагонного ДП моторная тележка была трехосная. Первая колесная пара с головы поезда являлась поддерживающей, вторая и третья были движущими и приводились в движение тяговыми электродвигателями. Тяговые двигатели имели мощность 180 кВт, 
что позволяло поезду разгоняться до 104 км в час с ускорением при пуске до 0,4 метров в секунду в квадрате. Диаметр всех колес дизель поезда составлял 1050 мм. Посты управления дизель поездом находились в головных вагонах. Комплект приборов, располагавшийся на пульте, был таким же, как и на трехвагонном дизель поезде, однако и взаимное расположение подверглось значительным изменениям. Локомотивная бригада состояла из машиниста и двух помощников, находившихся в хвостовом вагоне. В головных вагонах поезда за кабиной управления располагались машинное отделение, багажное помещение, четыре пассажирских купе и служебное купе. В трех прицепных вагонах было по 9 четырехместных и по одному двухместному купе для пассажиров, а также купе проводников. В четвертом прицепном вагоне размещались кухня и ресторанное отделение на 12 человек, 5 четырехместных, одно двухместное купе для пассажиров и четырехместное служебное купе. Во всех вагонах имелись туалеты, котлы для отопления, а также климатические установки автоматического действия. На ночь пассажирам обеспечивались спальные места с постельным бельем. Общее количество пассажирских мест в поезде составляло 164. Мест для обслуживающего персонала – 14. Салоны были отделаны полированной фанерой из орехового дерева. Стенки кухни, машинного отделения – и кабины машиниста обшиты алюминиевым листом. Полки в купе мягкие пружинные. Поезда отличались высоким комфортом и пользовались популярностью у пассажиров. 28 июня 1950 года шестивагонный дизель поезд ДП-01 отправился с Ленинградского вокзала в испытательный рейс. Путь от Москвы до Ленинграда был пройден за 7,5 часов при средней скорости 93 км в час. После испытаний все шести вагоны дизельпоста ДП были приписаны к депо перерва и начали курсировать между Москвой и Ленинградом. Изначально поезда были окрашены в стандартный для фирменных поездов того времени темно-синий цвет. В 1956 году Поезда были перекрашены по той же схеме в зеленый цвет. В 1957 году поезда были перекрашены по схеме красный низ, кремово-желтый верх, ставший стандартной для фирменных поездов. В 1958 году они были переданы в депо Ленинград-Варшавский и начали обслуживать линию Ленинград-Таллин. Потом часть дизель поездов была передана в депо Вильнюс Дизельное, где они начали работу на ряде междугородных маршрутов, в том числе и на линии Вильнюс Рига Таллин. Большинство шестивагонных дизель поездов закончило свою работу в 1961 году. Четыре вагона ДП-06 из Риги в 1969 году передали Шокинскому погрузочно-транспортному управлению для организации местных перевозок по ведомственной ветке. Состав проработал в промтрансуправлении до начала 80-х годов, затем был отставлен от работы и снят с тележек. До 2010 года головной вагон использовался как хозяйственная постройка на станции Шокино, после чего был порезан в металлолом. Один вагон из шести вагонного дизель-поезда ДП использовали как здание ДСП и комнату отдыха локомотивной бригады на станции Руяна. Но вагон был порезан в металлолом примерно в 2006 году. В железнодорожном музее Будапешта сохранился один дизель-поезд типа Гаргитов. Код постройки 1944. Этот конкретный поезд был трехвагонный и обслуживал начальника Бенгерской железной дороги. Решетки на окнах не от обезьян, как думали многие, а от птиц. Со второй половины 1950-х годов на железных дорогах Советского Союза паровозная тяга стала вытесняться тепловозной и электрической. 
Одновременно с этим в сфере пассажирских перевозок все большую популярность стали получать мотор-вагонные поезда. Советскими железными дорогами было принято решение, что в районах крупных городов на неэлектрифицированных железнодорожных линиях движение на коротких участках будет осуществляться с помощью дизель-поздов. К тому времени выпуск подобных мотор-вагонных поздов на электрической тяге уже был налажен на Рижском вагоностроительном заводе, однако опыта создания мотор-вагонных поздов с дизельным двигателем у советских конструкторов не было. Поэтому заказ на проектирование дизель-поздов пригородного и местного сообщения был передан венгерскому заводу «Канзмаваг», уже прежде строившему дизель-поезда серии ДП для Советского Союза. В конце 60 -го года создали первый дизель-поезд Д, который был снизу темно-зеленый, а сверху светло-зеленый. Он был под номером 021, так как при нумерации первые 10 были трехвагоны ДП Розарио, потом разные поезда репарации Кермани, и под номером 021 был уже трехвагонный дизель-поезд Д. Поезд состоял из двух моторных вагонов и одного прицепного между ними. У первого поезда бит спереди был немного другой, так как не было метельника. В декабре 1960 -го года до передачи поезда Советскому Союзу поезд прошел испытания на колее 1435 мм. В результате выяснили, что поезд ускорялся с 0 до 120 км в час 9 км, и по времени это заняло 6 минут и 26 секунд. В декабре 60 -го года передали Д-021 в Захони в Советский Союз. В феврале 61 -го года поезд отправили по приказу МПС на Прибальтийскую железную дорогу в Ригу в депо Засулакс, где имели опыт с тепловозами Канзмавак серии ВМ-1. Поезд также испытали на кольце в Щербинке, где развили максимальную скорость 128,7 км в час. Во время испытаний обращали внимание на ускорение и торможение, и на общую динамику поезда. Ускорение у поезда было всего лишь 0,4 м в секунду в квадрате. После испытаний поезд отправили обратно в Ригу, откуда позже его передали в Вильнюс. Моторные вагоны имели двигатель «Канц Ядрящик» с мощностью 500 лошадиных сил и пятиступенчатую механическую коробку передач. Переключение передач было автоматическим. При проектировании учитывали рабочий диапазон температуры воздуха от плюс 35 до минус 40. Длина поезда была 73,6 метров и конструктивная скорость 120 км в час. В процессе постройки в конструкцию дизель-поездов вносились изменения. Дизель-поезд D021 отличался от остальных как внешне. На нем окна пассажирских салонов были с форточками, так и по другим деталям. То есть компоновка приборов на пульте, котел-отопитель, работающий на угле, и не было кнопки для маневровых передвижений под боковым окном машиниста. На поездах 024, 25, 26, 27, 30 и 32 были установлены полумягкие диваны в пассажирских салонах. И с поезда 080 установлены верхние белые огни на лобовой части согласно действующей на тот момент инструкции по сигнализации. В 1963 году началось полиобъемное производство для выполнения заказа МПС. Кроме 45 трехвагонных поездов, Заказали и 5 четырехвагонных, но у них чуть позже. Учитывая экспорт и производство для Венгрии, у Ганзмавага не хватило мощности и завода для выполнения заказов. В итоге приняли решение о постройке прицепных вагонов в машиностроительном заводе ПЕК в Дюре и длилось это почти 20 лет. С 1960 по 1964 год Завод Канзмавак поставит советским железным дорогам 89 таких трехвагонных дизель-поздов. Последний поезд был под номером 109. Одним из главных недостатков таких трехвагонных поздов серии D 
была небольшая вместимость и низкое ускорение, не позволявшее эксплуатировать поезда на пригородных участках с достаточно большой скоростью. По состоянию на 1 января 1976 года на железных дорогах Советского Союза находилось 86 дизель-поздов серии D, остальные пострадали в авариях и крушениях. Поскольку фильм о четырех вагонах дизель-поздов D1, мы спросили у машиниста депо Кишинев Владимира Стрельца, чем отличались трехвагонные поезда D от четырех вагонных D1. Ну, кузов, по кузову они не отличались, а вот э, коробка переменной передач, там, пятиступенчатая, механическая, она там включалась то, это, рывками. Здесь первая гидравлическая, она плавно включается. Со временем дизель-поезда D на магистральных участках были заменены на дизель-поезда D1. Это во многом объясняет их достаточно скорый уход на покой. Поезда серии D работали, по некоторым данным, до 1987 года. По другим данным, последние поезда работали на Октябрьской и Одесской железной дороге даже до 1991 года. Последний работающий моторный вагон был D025-3, который на Одесской железной дороге примерно в начале 80-х годов был переделан в матрицу для инспекционных поездок. В 1993 году этот вагон уже не использовался и стоял в депо Одесса Товарная. Вагон порезан примерно в 2003 году в депо Христиновка. Сегодня, в 2016 году, осталось еще несколько вагонов от поездов серии D. В Тбилиси моторный вагон 031 и некоторые прицепные вагоны. И теперь, после трех из шести вагонных ТП и трехвагонного поезда D, мы добрались до четырехвагонного поезда Т1. Советские железные дороги в полной мере были довольны результатами эксплуатации трехвагонных тизель поздов Д, но просили при этом повысить вместимость поздов. Заводом были разработаны в 1961 году проекты варианта четырехвагонных дизельных поздов. Завод уверял, что дизельный двигатель трехвагонного поезда осилит и четвертый вагон, но МПС требовал более мощный двигатель. Завод выполнил заказ и поставил на четырехвагонный дизель поезд двигатель с мощностью 730 лошадиных сил и гидромеханическую передачу. Как и всегда, у Ганзмавага были разные варианты дизайна поезда, но выбрали к тому времени уже знакомый дизайн поезда D. Дизель поезд D1 сформирован из двух головных моторных и двух промежуточных прицепных вагонов. Предусмотрена работа поезда с четырьмя прицепными вагонами или двух сцепленных поездов по системе многих единиц. Первый четырехвагонный поезд D201 испытывали на колее 1435 мм в июле 1963 года. Технические параметры исследовали три недели. Максимальную скорость получили 126,7 км в час. Несмотря на то, что последний трехвагонный D был под номером 109, первый D1 получил номер 201. Это потому, что это была новая серия поездов и решили начать со следующей сотни. К тому же первые четырехвагонные строились параллельно с трехвагонными и не было известно, сколько будут еще строить трехвагонных поездов, и поэтому было невозможно продолжить нумерацию как прежде. В сентябре 1964 года второй поезд D-202 был на испытаниях в Шербинге. По словам дизелиста, который был на испытаниях, были проведены испытания, где пол поезда был D-202, а вторая половина была от D-1. Такая комбинация, конечно, в эксплуатацию никогда не поступила. Ширина кузова вагонов составляет 3076 мм. Вес моторного вагона 68,5 тонн, а прицепного 36,5 тонн. Вес поезда составлял 210 тонн, а нагрузка от оси на рельсы 17 тонн. 
максимальная эксплуатационная скорость поезда 120 км в час. Конструкция вагонов, тележки и расположение четырех вагонных дизель-поездов во всем соответствовали трехвагонным дизель-поездам D. Все тамбуры, оборудованные автоматическими двухстворчатыми дверями с электропневматическим управлением из кабины машиниста. Входя через первый тамбур, можно пройти дальше в салон пассажиров или в машинное отделение, куда пассажирам, конечно же, входа нет. Так что пройдем пока что дальше в салон. Основную площадь пассажирского салона занимают двух- и трехместные диваны, расположенные по обе стороны от центрального прохода. В салонах для пассажиров имелось в общей сложности 410 мест для сидения, выполненных из деревянных планок. Завод предлагал МПС мягкие сидения уже при производстве трехвагонных дизельпостов D, но от них отказались из-за возможного вандализма и сидения поставили деревянные. В конце пассажирского салона моторного вагона размешались туалет и второй тамбур. В оригинале в туалете были стальной эмалированный унитаз с водой, Держатель туалетной бумаги, эмалированная стальная раковина с краном для воды и шкафчик для чистых и коробка для использованных полотенец. Как вы видите, от этого ничего не осталось. У вагонов была автосыпка СА-3 и между вагонами были фрикционные амортизаторы и проходной коридор позволяющий переходить с одного вагона в другой. В верхней части фрикционного амортизатора были три шахты для вентиляции и отопления. Вентиляция помещения для пассажиров обеспечивалась нагнетательным вентиляционным оборудованием. Через два крайних канала производился надув воздуха в салон, а средний функционировал в качестве воздушного канала от сосанного воздуха. Зимой обогрев воздуха в салоне осуществлялся с помощью охлаждающей воды дизельного двигателя. Для нагнетания в салон для пассажиров вентилирующего и отапливающего воздуха в каждом моторном вагоне было установлено по одному вентилятору. В прицепные вагоны воздух поступал через воздушные каналы, размещенные в крышах вагонов которые были соединены с воздушными каналами соседних вагонов. В случае остановки дизельных двигателей для обогрева вагонов служил установленный в моторных вагонах водонагревательный котел автоматического действия, работающий на жидком топливе. В прицепных вагонах большая часть внутреннего пространства была отведена под пассажирский салон, с двух сторон от которого располагались тамбуры. В салонах было два вида ламп освещения. На дизель поезда с номера 226 по 541 освещение салона осуществляется люминесцентными лампами, а у остальных поездов освещение салонов было с лампами накала с овальными плафонами. Салон для пассажиров в дизель поезде был оснащен сетью кромкоговорителей для информации пассажиров. В моторных вагонах между машинным отделением и первым тамбуром располагалось небольшое отделение, которое первоначально использовали как багажное. Оно имело пять откидных мест, при отсутствии багажа его использовали для размещения пассажиров. С состава номер 306 
багажное отделение было ликвидировано и оно использовалось для размещения воздушных вентиляционных фильтров и радиоустановки поезда. Двигаясь дальше к кабине, через багажное отделение, мы попадаем в машинное отделение, где есть также и ВВК, в которой на стенке находится главный рубильник, разные автоматические выключатели и плавки предохранители, амперметры и вольтметры. В щитке находятся разные контакторы, реле и клеммы, в которые оставляли перемычки в случае неисправности разных систем. Машинисты, которые работали на дизель поезда D1 и сегодня, спустя 20 лет, помнят клеммы, в которые нужно было оставлять эти перемычки. Машинист Андрус Розма, как долго вы работали на поездах D1? Я работал на дизель поездах серии D1, начиная с 74 -го года, помощником два года, и начиная с 79 -го года, 8 лет машинистом до 87 -го года. После этого у нас в депо Далимейке поменялся парк дизель-поездов на серии DR1A, и венгерских дизель-поездов остались только в цехе Тарту. Потом, когда закрывался цех депо Тапа Тарту, венгерский дизель поезда Д1 нам дали кратко время обратно. И в 2001 году я работал на них тоже несколько месяцев. И с этого последней поездки прошло лет 15. И можно сказать, эти венгерский поезд за это время я так научился, ну, все помню, можно сказать, без проблем могу его запускать, нужные места ставить перемычку куда надо, если короткое замыкание, например, клемма 119-130, на селек селек селекцию, Это, до тех пор я помню, где он точно находится, даже зайти можно в темный шкаф, только повернуть налево и можно сразу ставить. В машинном отделении установлен V-образный 12-цилиндровый четырехтактный Форкамерный дизель системы Канс Яндрашик с холостыми оборотами 530 оборотов в минуту, развивающий при частоте вращения вала 1250 оборотов в минуту мощность 730 лошадиных сил. Дизель запускают при помощи стартера и снабжен газодурбинным надувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. На дизель поезда D1 был тот же двигатель, что и на серии D. Единственная разница была в наличии турбокомпрессора у D1. Первый дизельный двигатель для серии D был построен в 1957 году и был в оригинале для египетской железной дороги, но позже его использовали на поезда D и D1. Это был стандартный дизельный двигатель Канзмавага, который использовали только на подвижном составе. Система охлаждения установлена над дизельным двигателем в крыше моторного вагона. Передача на дизель поезде D1 гидромеханическая и имеет три ступени скоростей. Первую – гидравлическую, вторую и третью – механические. На поездах D1 переключение передач также автоматическое. 
Переключение с первой скорости на вторую происходило при скорости 55,6 км в час и со второй на третью при скорости 83,5 км в час. Так как вторая скорость механическая, поезд можно было совести, как говорится, с толкача. Из-за отсутствия запчастей в Молдове и раньше и сейчас, старт имеется только в одном моторном вагоне и второй дизель заводят с толкача на второй скорости. Были и случаи, и не только в Молдове, когда оба двигателя в поездке заглохли и с помощью пассажиров двигатели заводили с толкача. В ходе эксплуатации выявили недостаточную надежность силовой передачи и поломку дисков третьей скорости. С целью снижения порчи оборудования клушили трубки включения третьей скорости, что ограничивало максимальную скорость до 85 км в час. Так же сейчас и в Молдове. Но поскольку скорости на дороге все равно не превышают 80 км в час, то ничего страшного в этом нету. На дизель поезда D, D1 и на всех венгерских ДП дизели передача установлена на первую тяговую трехосную тележку. Заводом КАНС дизели передачу установили на тележку уже в 1934 году. Идея состояла в том, что вместе с дизелем и коробкой передач на тележке размещалось и вспомогательное оборудование. В таком случае, при повреждении кузова, его можно было снять с тележки, заменить на новый или отремонтированный старый, и поезд мог работать дальше. Но со временем мощности габариты дизеля увеличились, и вспомогательное оборудование на тележку уже не помешалось, и его расположили на тельную раму под вагоном. Несмотря на это, они оставили дизель вместе с коробкой передач на тележке под капотом. Расположение дизеля под капотом хорошо еще тем, что в дизельном помещении уровень шума почти такой же, как в кабине дизель поезда DR1A. Вспомогательное машинное оборудование моторных вагонов, зарядный генератор, воздушный компрессор и генератор вентилятора охлаждения с электрическим приводом было размещено как раньше сказано, на вспомогательной раме, подвешенной к раме моторного вагона, на которой располагается редуктор вспомогательных машин, приводимый во вращение непосредственно от дизеля через главный вал гидромеханической передачи. На ПЗД Д и у первых 175 Д1 были идентичные тележки. Моторная тележка у поезда Д была создана специально для этой серии. Принцип был тот же, что и на ПЗД серии ДП, но тележка была новая. Моторные тележки выпускались с осевой формулой 101. Средняя беговая ось была выполнена в виде шесткой изогнутой оси со свободно вращающимися ходовыми колесами, установленными в подчипнике качения. Особенность решения заключалась в том, что для прохождений по кривым, как ось, так и ходовые колеса имели свободный стык в боковом направлении. С 1969 года с поезда номер 376 стали устанавливаться моторные тележки новой конструкции, Выпускавшиеся ранее моторные тележки имели гнутые оси, почипники которых стали выходить из строя. Из-за этого на заводе была разработана новая тележка с осевой формулой 02. Иными словами, ведомая и ведущая ось поменялись местами и тележка немного удлинилась. Поддерживающая тележка моторного вагона и тележки прицепных вагонов двухосные. Все колесные пары имеют двухстороннее торможение, за исключением поддерживающей оси трехосной тележки моторного вагона. Все колеса дизель поезда имели диаметр по кругу катания без износа 950 мм. Но пройдем дальше в кабину. 
в кабине управления имеется сиденье машиниста, закрепленное к стенке, а для помощника – откидное кресло. В оригинале, кроме сиденья машиниста, было еще две круглые, регулируемые по высоте табуретки для помощников. С правой стороны опускаемого окна машиниста на перекоротке между кабиной машиниста и машинным отделением имеется кнопка, с помощью которой машинист может управлять поездом при маневрах, когда он вынужден смотреть назад через окно и не имеет возможности держать рукоятку контроллера управления. Справа от машиниста находится ЭПК-150, тормозной кран, управление звукового сигнала и манометр, а над ними блок сигнальных лампочек неисправностей. Для тифона с завода была предусмотрена педаль перед сиденьем машиниста, а для свистка была рукоятка справа на стене. Позже управление тифоном перевели также на рукоятку. При положении на себя свисток, а от себя тифон. Перед сиденьем машиниста находится пульт управления, состоящий из двух частей, то есть горизонтальной, включающей кнопки выключателей и переключателей системы управления и различных вспомогательных цепей, и наклонной части, содержащей измерительные приборы и сигнальные лампочки. Слева от пульта находится радиостанция и контроллер машиниста. Также есть микрофон для оповещения пассажиров. Контроллер машиниста имеет две рукоятки. Главную с позициями 0, А, Б, 1, 2, 3, 4 и 5 и реверсивную для выбора направления движения. В положении 0 все аппараты управления находятся в выключенном состоянии и рукоятка может быть снята. Поскольку она сделана из цветного металла, то на многих поездах она украдена и заменена на самодельную. В положении А пускается дизель и осуществляется реверсирование. В положении Б частота вращения коленвала увеличивается с 530 до 830 оборотов в минуту. На позициях с 1 до 5 включается режим тяги и последовательно увеличивается частота вращения вала дизеля. В отличие от остального подвижного состава, скорость мер 3SL2M на дизель-поздах D и D1 находился слева от машиниста в углу у помощника. Отдельно для машиниста был электрический спидометр в середине пульта. А интересно, как выглядела бы поездка на линии из кабины машиниста?
красиво. Георг Виллани был машинист-испытатель завода Ганзмавак и инженер на первых тысяч поездах D1 в депо Вильнюс. И мы спросили у него, были ли какие-то проблемы и ошибки у поездов. There were very interesting problems. Uh, for example, in the early time, the door operation was controlled from the driver and from the battery of the first car. When they coupled two trains, there were eight wagons. Through the, through the uh, uh, jumper, I don't know, you know, the, the jumper, the cab, yeah, the jumpers had a high resistance, and on the last car, the doors didn't open. Therefore, we had to modify the circuit, and uh, we modified in that way that the driver gives only the command, and every car operates from their own battery. Еще была проблема, когда при сцепе двух поездов двери работали диагонально. То есть у первого поезда открывались двери левой стороны, а у второго поезда двери правой стороны. Также у сцепа были проблемы с реверсом. Один поезд дянул в одну сторону, а другой в другую. На месте делали поправки в электросеме. А что говорят машинисты? Были у поездов какие-то типичные неисправности? Конечно, неисправностей много было. И в основном появились неисправности по коробке скоростей, потому что завары дисков постоянные были. Ну, так, дизеля более-менее работали устойчиво, было все, все новое было. Конечно. Машинист Розма, вы были старшим машинистом на поезде 616. Какие были типичные неисправности на вашем поезде, если они были? Да, я был старшим машинистом на дизельбазе D1 616. И точно помню, когда мы его получали из завода, он был новенький. И можно сказать, у, них, у него никаких технических больших проблем не было. Были, конечно, всякие мелочи, но эти не проблемы, это просто эти такие нюансы. Проблемы начались тогда, когда наш дизель-поезд поехал уже на подъемочный ремонт, то на Вильнюс, то на капиталку Великие Луки. Там поменяли его, у этого поезда дизеля, коробки скоростя, скоростей. Хотя бы эти были отремонтированы, но они были уже старые, и вот тогда уже пошли проблемы. А перед этого, когда он новый, у наших дизель-поездов, можно сказать, проблем почти не было. Проблемы начались после крупных ремонтов. Первый год. В 1964 выпустили 15 поездов с завода. С 1965 по 1968 год выпускали 40 поездов каждый год. Рекордным был 1969 год, когда выпустили 45 составов с завода. Позже годовое производство уменьшилось, оставаясь в среднем 20 поездов в год. На постройку одного поезда уходило 2-3 месяца. Носили ли какие-то изменения во время производства? Маленьких изменений было все время производства около 35. Помимо небольших электрических и технических изменений, меняли два раза расположение буферных фонарей, также дополнительный хвостовой сигнал, меняли расположение отверстия для забора воздуха вентиляции, менялось освещение салона и так далее. Например, до поезда номер 335 песочные бункера были на моторной тележке, а с номера 336 они перенесены в кузов вагона. С 1986 года мощность двигателя выросла до 800 лошадиных сил в связи с тем, что камера сгорания и поршни были доработаны. В 
Самое малое изменение было с поезда номер 296. Первые четырех вагоны поезда имели на табличке обозначение D, а не D1. С 1967 года с поезда номер 296 они получили обозначение D1. А почему это произошло? Табличка на головном вагоне получила добавочную единичку и вместо D стала D1. В вагонах же осталось, как и раньше, просто D. Если первые поезда D1 были внешне такие же, как и D, снизу темно-зеленые, а сверху светло-зеленые, то в 1967 году с номера 306 окраска изменилась и поезда стали красно-кремового цвета. Такими они и остались почти на 20 лет производства. Окраску изменили чисто с эстетической стороны. Зеленый цвет был милитарный, а красно-кремовый – более приятным на вид. Стоит отметить, что с 1976 по 1979 год дизель поезд D1 строился шестивагонным. По одним данным, это было с номера 581 по 650, по другим данным, до номера 660. Максимальная скорость шестивагонного поезда была 80 км в час. Большинство дополнительных вагонов использовали в других, более ранних составах в замен пострадавших вагонов. Часть этих дополнительных вагонов вообще никогда не работали на линиях. Например, в Эстонию поезда номер 588, 589 и 616 поступили шестивагонными. Личные вагоны от поездов 588 и 589 на линию вообще никогда не вышли и их разбили вандалы на станции Таллинвейке и позже вагоны отправили на металлолом. Поехали. Для первых шести поездов прицепные вагоны были также построены на заводе Ганзмаваг в Будапеште, а с 1963 года прицепные вагоны стали производить в Дьере, откуда они потом поступали в Ганзмаваг, где наносили последний слой краски, после чего состав отправляли в Захони, где их передавали МПСУ. О Захони Чуть позже. В Дьоре прицепные вагоны произведили до конца 1980 года, и поезд 660 был последний с вагонами из Дьори. Но почему прекратилось производство прицепных вагонов в Дьоре? Uh, So they stopped. The, the general manager of the Dior factory said that he is fed up with railways, he stops the production of railways. And then for a transition time, for um, perhaps one or two years, Gans built the trailer cars also, and then joined Arad, because we had to find, for capacity reasons, we needed somebody to build the trailer cars, and we found Arad. И в 1982 году прицепные вагоны строились еще на Ганзмаваге в Будапеште, так как завод в Арате не был еще готов для производства вагонов. А летом 1983 года производство было запущено, но вагонов все равно не было, так как завод отставал от нужного плана производства. В свое оправдание они сказали, что вагоны они строили впервые, и поэтому произошла задержка. К концу июля в Захоне было уже 14 моторных вагонов, но ни одного прицепного. По договоренности с МПС передали только моторные вагоны, а прицепные обещали немного позже. Вместо еще не готовых вагонов использовали те самые личные вагоны с шести вагонных поездов. В Эстонии, например, был дизель-поезд с моторными вагонами от поезда номер 692, а прицепные вагоны от 616, вагоны номер 6 и 8. Если от завода в Дюре к 2016 году 
осталась лишь голая площадка. Только улица имени вагона строения и памятник возле универмага, то завод в Арате работает успешно и выпускает грузовые вагоны. Передача всех вагонов серии D и D1 происходила на территории Ганзмавага в Захоне. Состав везли в Захоне по колее 1435 мм и поддерживающая тележка имела более узкие колесные пары, а моторные тележки были транспортные. Начиная с завода, у поезда была автосцепка с 3 и для его транспортировки по колее 1435 мм использовали вагон-адаптер. У такого вагона на одном конце была автосцепка с 3 и на другом конце – винтовая сцепка. После замены тележек в Захоне поезд испытывали на колее 1524 мм на перегоне между Тузера и Коморо. Но она была больше ограничена по скорости и мешала регулярное движение поездов. Позже построили новую сортировочную станцию в Эперешке и линию до Торнеспача, которая была запланирована для перегрузки военных нужд. Она была построена для скорости движения до 120 км в час и испытания стали проводить там. После испытаний поезд передавали МПС. Были спекуляции, что Советский Союз не заплатил за все поезда, а предложил взамен дешевое топливо и масло. Мы узнали у ветеранов завода о правдивости такой информации. Was concluded between Machino Import and Guns against payment. That Machino Import paid for the trains. It's another question that what price they paid. The price was very low, very depressed. And here came the what you asked for, that when Guns said that okay, it is not enough to build the trains. Then the Russian partner said, oh yes, but you get the oil cheaper than the world market price. So that is, the, that is why the rumor is that the Russians paid with oil. No, the Russians paid with money, but on a very, de very depressed price. Первые дизель-поезда серии D1 были направлены в депо Вильнюс, которое являлось в то время базовым для освоения новых серий дизельных поездов и передовым ремонтным предприятием, первым на сети дорог, освоившее текущий ремонт узлов и агрегатов поезда D1. Дизель-поезда поступали с завода на Московскую, на Октябрьскую, на Горковскую, на Юго-Восточную, на Прибатийскую, на Львовскую, на Одесскую, на Молдовскую и на Донецкую железную дорогу и обеспечивали местные пассажирские перевозки на разных участках. Дизель-поезда эксплуатировались как в четырех, так и в восьми вагонном исполнении. Десятивагонные Д1, то есть 4 плюс 6 вагонов, эксплуатировались только на участке Одесса-Кишинев. В некоторых областях Украины на дизель-поздах в специальных ящиках перевозили хлеб в пристанционные магазины, а в Волынской области курсировал вагон-лавка, переделанный из прицепного вагона 
номер 448, второй. В общем, на Припатийской железной дороге работало примерно 110 поздов серии D1. В Эстонии дизель поезда были приписаны в депо Таллинмейке и Тарту. В Литве они были в Вильнюсе и в Радвилишкисе. В Латвии дизель поздов D1 не было. Там ездили на дизель поздах D1, построены на РВЗ. В Эстонии движение на бывших узкоклейных линиях, пересчетных на широкую колею, открыли поездами Т1. Эти были линии Таллин-Рапла, Таллин-Перну, Таллин-Тюри, и Таллин Вильянди. В депо Таллин Вейка был приписан D1-268, с которым произошла интересная история. Он пострадал при испытании на военной железной дороге в Захоне. Как объяснили заводской ветеран и инженер Георг Виллани, там была целая куча ошибок. Не было разрешения для движения, но и не было никого, кто бы запретил. На дороге были оставлены опытные грузовые вагоны. Машинисту про них ничего не сказали и поезд испытывали, как обычно. Вдруг впереди оказались эти грузовые вагоны и произошло столкновение. Моторный вагон D1-268 первый сильно пострадал и его отправили назад на завод на восстановление. Завод восстановил вагон. Стоимость восстановления составила 15 тысяч рублей, что сегодня было бы 100 тысяч долларов. Поезд сам стоил тогда 311 тысяч рублей, что сегодня было бы 2,5 миллиона долларов. Так что восстановление обошлось почти в 5% от стоимости поезда. Последний приписанный D1 в депо Талинейке был в советское время, и это был гибрид с одной головой от 256 и второй от 367. За все время в Эстонии было 33 разных поезда D1 и в Литве 70. К концу советского времени поезда D1 работали в Эстонии в депо Тарту, в Литве в Вильнюсе и в Радвилишкисе, также в России в Калининграде. На Донецкую железную дорогу поступило около 90 поездов D1, и они были приписаны в депо Иловайск, Тебальцево пассажирское, Попасное и Сватово. Примерно 60 поездов поступило на Одесскую железную дорогу в депо Одесса, Христиновка, Николаев и имени Тараса Шевченко. Среди тех поездов был и Д1-435, который работал в Николаеве на глиноземном заводе. Львовская железная дорога получила около 75 поездов, и они работали в депо Королева, Коломыя, Тернополь и Сдолбунов. На московскую железную дорогу прибыло около 80 поездов, и они работали в депо Язма, Смоленск, Узловая, Калуга, Львов. Октябрьская железная дорога получила примерно 60 поездов Д1, и они работали в депо Ленинград Сортировочный Московский, Ленинград Финляндский, Выборг, Новгород, Мурманск, Рыжев. 45 поездов получила Горковская железная дорога, и они работали в депо Казань и Горки Московский. Поезда Д1 работали также на юго-восточной железной дороге в депо Елец, Тамбов и Отрошка.
Всего около 35 поздов. Мы спросили у машиниста Терана Владимира Стрельца, когда поступили первые венгерские поезда на Молдовскую железную дорогу в депо Кишинев. Ну, первые дизельные поезда прибыли в Кишинев тогда, когда я еще был маленький. И я помню, что с отцом, у меня он работал машинистом где-то в 63-м году, я вот с ним несколько раз ездил, как, он брал меня с собой покататься. Вот тогда это было вот где-то 63-й год. В Молдове также были трехвагонные поезда Д. А какие поезда возили пассажиров, то поездов Д и Д1? Ну, тогда вот обслуживались пассажирские вагоны, тоже старенькие были, тепловоз, паровоз возил. Это было, когда дизеля пришли, это уже был, так сказать, другое, другая веха в развитии транспорта. Были более удобные, новые, современные. В общем, за все время в Молдове в депо Кишинев работало около 70 разных поездов Д1. Депо, производящий крупный ремонт дизель-поездов в объеме ТР-2 или ТР-3 и имевший специализированные цеха, было совсем немного, всего лишь 9. Среди них Вильнюс дизельная, узловая, Кишинев и Христиновка. В депо Христиновка был перестроен один тепловоз ЧМ-3 для реостатных испытаний дизельных двигателей поезда Д1. Как и сказано, депо Кишинов было одним из больших ремонтных депо. Было и время, вспоминают машинист-ветеран Владимир Стрелец и старший мастер Владимир Чуй. Ну, наше депо Кишинев имело очень хорошую ремонтную базу. И очень хорошие ремонт, э, ремонтники были, грамотные. Вот. И поэтому здесь всегда э, проводились усовершенствования, модификации. Наше депо даже с, с Украины привозили дизель поезда на, на подъемочный ремонт Кишинев. Так что здесь всегда у нас передовые методы всегда были в ремонте. Ну, раньше... Я вам говорю, что раньше мы делали по четыре подъемки в месяц. Это были и времена. Вот. Сейчас стало туго, с запасными частями, с людьми. Люди уходят, молодежи нету. Вот, и... Но большинство все идет за, из-за запасных частей. Запасные части это самый бич на сегодняшний день. Вот. А так у нас производят ремонт от ТО-2, вот были ТО-2 проводили, ТО-3, ТР-1, в свое время был ТР-2 большой ремонт, если вы работали, вы должны были знать. ТР-3 даже мы делали в 90-х годах, когда прозвали Советского Союза, мы делали капремонт кап своими силами диз дизеля. Было ли ремонтной бригаде удобно работать с поездами Д-1? Конечно, было удобно, вот все-таки, ну... Много есть, как сказать, механизации у нас, но сейчас вот мало вот и стало это, а так, в принципе... В ходе эксплуатации как минимум 18 моторных вагонов дизель-поездов были переоборудованы в матрицы для инспекторских поездок и для перевозки бригад путейцев. Машинист-ветеран депо Кишинев Владимир Стрелец вспоминает переделку поездов в матрице. Эти моторные начали переделывать еще. Первую машину переделали где-то в 70-х годах. Это была еще трехвагонка. Ее сделали для начальника дороги. Еще была Одесса Кишиневская. А потом уже из этих... Уже последние машины уже переделывали. Те, которые под списание подходили, может быть, так сказать. Ну, переделывали их уже там, 6 штук. По-моему, сделали для... для... Для нужд локомотивного депо, для нужд э, окра... окраинных 
для пытейцев подвозить их, чтобы было так. Ну и одна машина очень красивую сделали для руководства дороги. Вот Владимир Павлович вам может сказать, когда вот точно, потому что он этим занимался. Когда матрицу пере... начали переделывать? Какие? Ну, первый у нас мы сделали, было 260-е, да? Нет, первый сделали было 033-я, трехвагонка. А, да-да-да. Это Сакишевская дорога. Да-да, вот это трехвагонка была. На каком году? 70... 75-й где-то вот так вот. А, вот эти, а потом 260-я. Да. И уже 600-ки пошли. Вот он мы сделали для ПЧ. И последний мы сделали в 2002 году. По состоянию на 1 января 1992 года на железных дорогах бывшего Советского Союза находилось 472 дизель-поезда D1. На этот момент многие списанные вагоны либо сгорели, либо пострадали в крушениях. Например, моторный вагон 583 в Эстонии пострадал при столкновении с панелевозом. Бригада не пострадала, но вагон списали и до ноября 2005 года использовали как склад. После распада Советского Союза ситуация с ремонтом дизель-поздов ухудшилась, поскольку единственное предприятие, производившее капитальный ремонт дизель-поздов Великолукский локомотиво-ремонтный завод, был в России, а большая часть дизель-поздов Д1 за ее пределами. Поскольку запчасти дорогие и достать их было нелегко, разные железные дороги и депо искали выход из ситуации. Об этом мы спросили у машиниста депо Кишинев. Вопрос такой интересный. Конечно, со временем никогда не стало запчастей, что-то стали, ну, искали варианты, где все это достать, где купить, за какие деньги. Ну, что-то делали своими силами, что-то переделывали, усовершенствовали, увеличивали сроки пробега, сроки ремонта. И так до сих пор так и крутимся. По мере возможностей модернизации и то работкой занимались и в местных депо. Мы спросили, делали какие-то доработки в депо Кишинев. Допустим, вот сделали нашими силами приключение скоростей синхронное, ну вот, нигде не было раньше сделано. Потом произвели ребята коробочники, много сделали по коробкам, переделали валы реверсом, усилители гайки там усиливали. Вот. У нас нет шестерен, так у нас нет таких скоростей, и ту шестерен с таких скоростей переделали по шестерню реверса. Ну, многие, скажем так, кулибины делали, многие работают так. В России в середине 90-х годов в связи с недостатком финансирования и прекращением поставок запчастей из Венгрии отдел ремонта дизельного подвижного состава предложил заменить силовую установку дизель-поезда Д1 на отечественную. Разработка и изготовление гидропередачи было поручено Калужскому машиностроительному заводу, дизельного двигателя, заводу «Звезда». В 1995 году на Великолукском локомотиво-ремонтном заводе был модернизирован первый дизель-поезд Д1-728. Работа по модернизации проходила за значительными трудностями. Гидродинамическая передача Калужского завода не была унифицирована с моторной тележкой дизель-поезда в достаточной степени, в связи с чем не совсем вписывалась в ее геометрию и были еще другие проблемы. В дальнейшем по решению московской железной дороги на Великолукском заводе были модернизированы еще несколько Д1. После модернизации дизель-поезда получили обозначение Д1М. Модернизированные поезда получили противоречивые оценки. Наряду с большой мощностью силовой установки отмечается низкое качество комплектующих и исполнения. Большая сложность обслуживания дизеля М773А в сравнении с родным дизелем 
niska je nadjožnost hidroperedači, problemi s zaborom vozduha dla dizelja itd. Vslijed za Moskovskoj železnoj drogoj bili modernizirovane išle njeskalka pozdov ak Djabrskoj i jugovostočnoj železnoj drog. Vsevo 16 mašin. Po sastojanju na 2012. god sahranilas iz 16 pozdov toliko dva i drugi je bili spisanije. S razpadom Svetskova sejuza razpalas i pripaltijskoja železna droga. V Estoniji ostalas poslje razvala Svetskova sejuza 12 pozdov. V Litvije v 1995. godu bilo 47 dizel pozdov D1. V Kaliningrade ostalas primerno 25 pozdov. Vse estonskije 12 dizel pozdov D1 bili pripisane v depo Tartu. K 2001. godu ostalas četiri pojezda – 588, 654, 692 i 801. Zakrytje pasažirskega dviženja v rajone Tartu v martje 2001. godu pojezda odpravili v depo Talinveike, kde plagadarja usilijam mašinistov pojezda 588, i 692 letom 2001. godu vyšli išo neskako raz na liniju. K 2002. godu vse četiri pojzda byli odstavljene od roboty i v 2004. godu oni byli prodane v Ukrajinu v vagonoremontni zavod v Žmerinke. V Estoniji ne ostalo nedavo pojzda seri D1. Železnodorožnemu muzeju v Hapsalu predlagali raboči pojzd D1-264, no oni pa svej gluposti odkazalis. Dizet pojzda D1 vzpominajt stari mašinist depo Tallinn Vejke, Andrus Rosma. No, jeste vzpominajt neprijatni slučaj ili taki veseli slučaj, skažem, neprijatni slučaj mne vzpominajt, so kakda ja prinimal iz Vilnusa, iz podnovočnega remonta dizet pojzd D1. Posle obkatki vse dizel robotil normalno, načel jehat v Tallinn, pojez prinjel, vse robotilo, vse bolj, možno skazati, odlično. Jehali čez Latviju, v Estoniju. V Estoniji je takoj gorod kot Tartu. Tam naš pojez scepili z drugim dizel pojezdom, z grafikovem, štob ne puskati rezervom. I jehali na Tallinn. Po drogi v našemu dizel pojezda bo prvo zaklinil se korobko s karosti in v zadnjem glavi prišlo se bo odključati in postaviti neutral korobko. In nekoliko peregon padali se po stanci Raziku, podnjali se golovko dizela in vojili se vse voda masla iz dizela in je tudi galava tož ostal v nerabočem sastojanju. Naš dizel privel v Tallinn grafikovi dizel pojezd, zato klo v depo Tallinn Vejke, mne konečno načelniki obrogali očin silno, što je metalolom privel iz Vilnusa, a ne remontirovani dizel. In je to takoj očin neprijatni slučaj, eto te pomnil tako, da teh por obrogali očin silno, no što delati, boli takaj vremena. Kak bilo skazano, v Litvije posle razvala Svetskega sejuza ostalo 47 dizel pozdov D1. V sredine 90-ih godov se menili tam stare korobke predač na novoje. Proizvodstvo Kans David Braun. Novoje korobke točno ustanavljavajo se na posadočnije mjesta stare predači. V načele 2000-ih godov salonu pozdov modernizirovali. Ustanovili nove plastikove sedenje, takše obšili mjahkoj obivkoj starije derevjane lavki. Odinnacet odstavljenih pojzdov, v tom čistje starije estonskije, s 2002. ili 3. goda, stajali v raznih rezervnih pazah. Palšinstvo iz njih porezali na metalolom v 2008. godu. Do konca 2008. goda na stanci Radviliškis izpolizovali pricepnoj vagon 385 četvrti tle perevozki raboči stanci. V Litvije vse dizel pozda seri D1 
были отставлены от работы в апреле и мае 2011 года. Последний работающий поезд был гибрид 693 767. Уже в 1985 году в Литве поставили один моторный вагон на постамент у входа в железнодорожный пионерский лагерь в Вигналине. Это был Д1-210-3. Там он простоял до середины 2000-х годов, когда его порезали на металлолом. В Литве сохранился Д1-593, который стоит в трехвагонной составности в железнодорожном музее Вильнюса. На Калининградской железной дороге последние Д1 перестали эксплуатироваться в 2010 году, на Московской железной дороге в 2014, на Корковской в 1999 и на Октябрьской железной дороге примерно в 2003 году. Около 2010 года Д1 перестали использовать для перевозки рабочих ПМС на Октябрьской железной дороге. На Юго-Восточной железной дороге Д1 не используют с 2008 года. В России поезда Д1 остались в музеях Екатеринбурга, Калининграда, Петербурга и Москвы. Как и в Литве, так же и в Украине поменяли все старые коробки передач. По состоянию на март 2016 года дизель поезда Д1 в ограниченном количестве эксплуатируется в Украине в депо Королева, Коломыя, Сдолбунов, Кристиновка, Сватово, Радакова и Иловайск. Поезда депо Коломыя обслуживают линию Нарахов в красивых карпатских карах. Всего работают примерно 35 составов. В 2012 году по заказу Молдовской железной дороги на локомотиво-ремонтном заводе «Ремар» в городе Пашкани, Румыния, был модернизирован дизель-поезд Д1737. Модернизация заключалась в обновлении кузова, установке новой кабины машиниста, установке нового дизеля Volvo Penta, комфортного салона и прочее. Гидропередачу вначале оставили старой, но она не справлялась по нагрузке с новым дизелем. Тогда дополнительно стали ставить новую гидропередачу. Тележки остались теми же. Для пассажиров в поезде имеется три класса удобств. В тамбурах имеется оборудование для инвалидов. Модернизированный дизель поезд получил обозначение D1M001, нумерация сплошная. Всего планировали модернизировать 14 дизель поездов, но на самом деле модернизировали всего пять. С лета 2014 года только два из них в ходу. 004, что в оригинале 681, и 005, который в оригинале 695. Но и эти модернизированные поезда получили противоречивые оценки. Если в лучшее время в депо Кишинев работало одновременно 46 дизель поездов Д1, то летом 2016 года осталось меньше, чем 10. Плюс еще Мотрисе в Окнице, Бельце, Песарабке, Пендеры и в Кишиневе. И 5 поезда серии Д1М, из которых работают только два. Техническое состояние молдовских D1 довольно плохое, и чудо, что они все еще работают. Жителю молдовского машиниста Владимира Стрельца есть приятные воспоминания с поездами Д1. Есть. 
есть воспоминания, только воспоминания хорошие остались от этой ситуации, потому что, как сказать, какой, вот выражение такое, какой русский не любит быстрой езды. Тогда дизель поезда мы летали, у нас едешь на Одессу, если едешь 95 км в час, мы опаздывали, надо было 100, 100, 100, 100, 100. едешь, я просто получалось удовольствие. 200 километров за 3 часа это была приличная скорость, хорошее расстояние. Ездили на дальние плечи до да, Окницу, это почти что 300 километров туда и 300 обратно. Бессарабская 200 километров. Интересно было. Движение, людей много было. Есть фотография поезда Д1-700 1995 года. В депо Кишинев в зелено-желтом окрасе. Мы спросили у старшего мастера депо, почему поезд был в таком окрасе, а не красно-желтый. Да, у нас же были двухсотки зеленые. Ну, вот. Потом это были, даже мы перекрашивали свои шестисотки, не было краски красной, перекрасили тоже в зеленый. Потом все-таки вернулись ее в старый ее родной свет. А нравилось машинистам работать на дизель Т1 и нравится ли сейчас? Да, конечно, в то время, когда я ездил, мне эти дизель поезда очень нравились. Я бы ездил с удовольствием до тех пор. Но сейчас сравнивать, конечно, старую технику с новым техником, на которым я сейчас еду, на Стадлерах. Я ни в коем случае не, не менялся, не пошел бы обратно на эти дизель поезда. Просто иногда, если были бы случаи, ну, такие раз за год или месяц где-то покататься, поехать, я бы с удовольствием ехал. Но менять старую на новую, новую на старую, это не, этот, этот не дело, скажем так. Конечно, нравится. Нравится. В последнее время тяжело стало, конечно. Уже старая, как старый человек, так и старая машина. Итак, поезда Д1 произведились с 1964 до 1988 года. В 1988 году завод выпустил последний 605-й дизель-поезд серии Д1 по номерам 805. И он был передан в апреле того же года МПС в Захоне. Но Д1 не был единственным поездом, который МПС хотел заказать у Ганзмавага. Уже в 1966 году делегация Ганзмавага посетила Рижский вагоностроительный завод в Советском Союзе. МПС запросила у Ганзмавага разработку легкого шестивагонного дизель-поезда. По словам главного инженера, начали разработку двух поездов, один совместно с РВЗ. МПС пожелало, чтобы прототип был готов через три года, в 1969 к концу 1967 -го года был готов эскизный проект поезда с гидромеханической передачей. Но в 1968 году планы у МПС поменялись и этот проект забросили. Но позже тему шести вагонного дизель поезда опять подняли, но немного в другой форме. В 1972 году Канзмавак составил проект шести вагонного поезда с электрической передачей, прототип которого планировали изготовить к 1976 году. Параллельно с этим, в 1977 году был готов совместный проект Советского Союза, Чехословакии и Венгрии – Матриса АЧ-0. Двигатель Матрисы был изготовлен на машиностроительном заводе Палакову. Позже планировали использовать двигатели М756Б, как на Д1А. Тележки были сделаны на РВЗ и были похожие на тележки Д1А. Вспомогательное оборудование, салон и прочее изготовил Ганзмавак. Кузов был построен на заводе Шкода. Таких мотриц было построено три штуки. Но вернемся к шестивагонному поезду Ганзмавак. Двигатели для него должны были сделать на заводе Шкода. После двух прототипов думали строить 20 поездов в год. В 1978 году между Советским Союзом и Венгрией начались переговоры о цене поездов. Спустя два года, в 1980 году, Венгрия запросила за один поезд почти 1,4 миллиона рублей, что сегодня было бы 2,7 миллиона долларов. 
но последним предложением Советского Союза было 840 тысяч рублей, что сегодня было бы 1 миллион 650 тысяч долларов. Иными словами, предложение Советского Союза было всего лишь 60% от стоимости поезда. Переговоры усложнили тот факт, что ранее созданный моторный вагон АЧ-0 не всегда отвечал ожиданиям. В итоге, при таких ценах переговоры сошли в тупик, и на этом закончилась история шести вагонного дизель поезда «Ганзмавак». Но уже в следующую пятилетку, в середине 80-х годов, шести вагонный дизель поезд был опять в планах. В сентябре 86 -го года вопрос обсуждался сам министром путей сообщения Советского Союза в Будапеште, потом в начале октября технические условия в Москве, и в ноябре их подписали. Но так как официального решения правительства так и не поступило, и в этот раз эти шести вагонные поезда не пошли в производство, и МПС заказал поезда АЧ-2 из Чехословакии. Как ранее сказано, Д-1-805 был в 1988 году последним поездом, который Ганзмавак сделал для теперь уже бывшего Советского Союза. Всего было сделано 605 поездов, то есть 1210 моторных и 1330 прицепных вагонов. И это был самый массовый дизель-поезд в мире. В Советском Союзе дизель-поезда Д1 работали на 9 дорогах. Сегодня, в 2016 году, они работают только на 4. В Львовской, Одесской, Донецкой и Молдавской. В общем счете, примерно 45 поездов. Тут, за моей спиной, в Будапеште, перед заводом Ганзмавак, в 1967 году сделана фотография дизель поезда Т1-300, выезжающего с завода на железную дорогу в Народном парке, где испытывали только первые поезда. Сегодня, в 2016 году, тут, в парке, железной дороги больше нету. Лишь в некоторых местах, в траве, видны рельсы, напоминающие о былой славе. После многих реструктурирований и смены владельцев производство подвижного состава прекратилось в 2000 году. Последними заказчиками были Венгрия, Великобритания и Малайзия. Сегодня в работе осталось только три цеха, в которых производят лишь тележки для Египта, запчасти и немного двигателей. Остальной заводской квартал занят китайским рынком и лишь рельсы в некоторых местах. Да логотип Канзмавага на мачте напоминает о былом времени. Может, у старого инженера Канзмавага и у машиниста-ветерана Депо Кишинев есть что добавить по поезде Т1? Ну что добавить про дизель поезда Д1? Они... О, я начал с них свою рабоч... свой да, как, рабочий путь. Вот с ними и заканчиваю, потому что уже вот как уже как вышел на пенсию. Сейчас эти поезда вот немножко переделали, сейчас перешел на. Новые немножко работы, и новые, и старые, как попадают. Если были плохие воспоминания, я тут не задерживался. 